Pensar en Joan de Muga és pensar en un moment en què a Barcelona hi havia moltes coses per fer, hi havia una gran energia, un gran entusiasme i moltes ganes de situar-nos a un nivell internacional. Un rompehielo. Y luego hay una, a una imagen que me sirve mucho, es decir, los rompehielo, claro, tienen la capacidad de romper el hielo, de, de abrir camino, digamos, para que se genere la, la navegación, ¿no? es decir, y en, 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 en territorios extremos. ¿no? Yo creo que, claro, en Barcelona en aquel momento eh, no había nada, es decir, to, todo, todo acto que implicara a, a abrir eh, el arte contemporáneo en la ciudad significaba un esfuerzo tremendo. Tremendo, un, y un gran riesgo, digamos. En la época, potser no ho demanava, però ell sí, doncs, apareix i actua amb molta valentia. Es diz gran per això, no? Perquè és valent, no? Però en molts camps. Jo diria que, com partint d'editor, amb la relació doncs, amb el seu pare, com galerista, com a punt central, molt important. I fins i tot com col·leccionista, no? Aquesta pluralitat el fa universal. La meva galeria, jo crec que segueix la mateixa idea que vaig tindre en el moment que la vaig voler obrir, que era una mica la idea de tindre un un espai que no fos només un espai d'exposicions, sinó un espai de, de treballar amb els artistes, de moure artistes d'aquí, de portar artistes de fora, de contrastar obra d'artistes d'aquí amb artistes de fora, d'intentar que els meus artistes tinguessin una presència internacional. Jo creia en el 76 que les galeries no feien tant aquesta feina, feien més, només un treball d'exposició i això ha sigut una mica la idea sempre. És una inauguració apoteòsica, hi ha molta gent, la ciutat ho entén, que això és una nova galeria en futur, és un començament emocionant. Va ser un, un fet fonamental, jo crec, en aquesta ciutat, en aquell moment. I, i ell venia a sumar-se a una, a una generació de, de, de marxants, en el sentit més clàssic del terme. No? No, era, no era només venedors de quadres ni galeristes en el sentit més, més actual, sinó que eren aquesta gent que... Bueno, que per amor, d'alguna manera, pues, a l'art o per pues, obrir en galeria, però tenien una relació molt estreta amb els seus artistes. And the fact that the gallery, you know, Juan Prats Gallery was this both incredibly traditional building and at the same time it had been done by CERT, so it had these incredible spaces which you won't find in any other gallery. You know, they weren't white blank spaces, they were spaces that were, were human, Um, they were warm, they had a great perspective, they had a great ability, you could show a huge work, you could show a smaller work, you could separate work, you could show one work and see through to another work. And I think the actual qualities of the gallery were something that for me were incredibly important because I've never been in a gallery since that had that kind of idiosyncratic quality. So um, I think that's one of the things about Juan that I I think I, I think about the most was that he is related to a time when you didn't have to conform to anything really. You know, Barcelona saw itself as powerful and it had this ability to project into the world. Com agafar un triangle màgic, no? De, del Prats, del Cert, amb el fons del Miró, no? I que, pam, el situa allà i que el fa un lloc realment eclesial, quasi, eh? Construeix una cosa molt de sentit, no? I el dia de la inauguració hi van anar-hi tots, tothom, hi havia una gentada, i llavors tothom mirant, a veure, qui és? Qui sap qui és el Joan Muga? I, bueno, al final vam veure qui era el Joan Muga, no li vam dir res, perquè hi havia molta gent i no t'atreveixes, i tots vam acabar prenent una copa allà assentats. I després, el, el cap de... Això es va inaugurar el 76, em sembla. I em sembla que va ser el 79, que un dia el Joan va dir, m'ha telefonat el Joan de Muga, que em vol veure, i llavors, clar, tots emocionats, i el que, que fa, bueno, què passa? I llavors la relació va començar quan van començar a muntar l'exposició, que va ser l'any 79-80, sí. Juan tenia clarament la intenció de mostrar i d'apoyar l'art més significatiu, l'art més contemporani, 
y eso desde muy al principio, los primeros años que no había museos de arte contemporáneo en España, en los años 70, eh, se hizo una programación donde recuperaba figuras de la vanguardia como Wilfredo Lam, Max Ernst, Jean Miró, pero también paralelamente en el año 77 Cristo ya envolvió la galería. Yo creo que hubo bastantes exposiciones que se hicieron en John Pratt que fueron significativas en el contexto de Barcelona. ¿no? Pienso, por ejemplo, en la en Miralda, que hizo la mona Barcelona, que se pintó toda la galería de chocolate, se hizo el plano de Barcelona en chocolate y se hicieron los monumentos más significativos como monas de chocolate. Hicimos James Lee Byers, se pintó toda la galería de rojo, se trajeron tres maravillosas instalaciones suyas de mármol, que felizmente acabaron en museos españoles, pero que no era evidente ¿no? antes de, de programarla. Y después se mostraron muchos artistas internacionales relevantes, en Rocher, en Joe Cookie, a Sue Williams... El objetivo era que los nuestros los artistas de la Galería John Prats hacerlos eh, visibles y, y que reconeguessin y que, que pudiesen estar a, a todos los, los, los foros de exposiciones internacionales y a las mejores colecciones. Esto es eh, complicadísimo, pero es apasionante y realmente eh, a Manjuan de Muga, doncs, era el nuestro objetivo. Aquí la aventura también era que el coleccionismo de arte contemporáneo era muy recent Y bueno, eso es, es, va a ser una gran experiencia. Yo creo que ell, el llegat seu es muy, es, es muy grande, porque, porque, digo, porque es la trayectoria de toda una galería en un momento, en un momento complicado eh, para el por la feina que ha fet o per el suport de, de una generació d'artistes també, digo, una molt considerable, és a dir, jo crec que hi ha molts artistes que s'han fet amb la Joan Prats i que d'alguna manera la seva obra l'han desenvolupat la seva Joan Prats. I, i bueno, pues el, el, també per amb, amb tots els seus problemes, però Poble Nou també va ser una experiència, diguem, bastant insòlita en la ciutat, o sigui que jo crec que hi han varias cosas que fan que, que evidentment la seva trajectòria sigui una trajectòria important des del punt de vista del, del món del galerisme. I després quan va muntar el gràfic al carrer a, a, a Balmes, uh -huh. que primer va començar en gravat, però després va començar a fer exposicions o feia obres sobre paper, vull dir que això s'ha de tenir en compte. Vull dir, va un moment que, era, que realment era una, una taca d'oli que s'estava expandent, eh? Esto era un proyecto de Juan. O sea, su padre tenía la editorial. Eh, yo recuerdo a Juan todavía yendo a vender um, obra gráfica por el mundo, ¿no? porque era su, o sea, mi época de primer libro. ¿no? O sea, muy tímido, lo recuerdo perfectamente en su, en su primer papel, ¿no? que iba con San Blancat, que bueno, era su. Pero abrió la galería y esto era un tema muy de él. ¿no? Muy, estaba, era un proyecto suyo. Este era su proyecto, realmente. Sin polígrafa, la galería no existiría. Eh, polígrafa, encara que era una imprenta comercial, eh, més endavant, a partir del 60, y a través de la relación con Joan Prats, eh, entra en el món editorial, y a través del món editorial, eh, que Joan Prats entusiasma el meu pare per convertirse en editor, eh, comença una relación con artistas como Miró, como Tapies, como Max Ernst, Calder... Eh, realmente, con el suport económico de polígrafa del meu pare, y yo eh, digo endavant y comienzo eh, el año 76 la Galería Joan Prats. De en Manuel de Muga pasa el fill, pero a un tránsit suau. El pare era muy presente, pero el fill cada vegada conocía más la escena artística, tenía más contacto con los artistas catalanes, y va comenzar a mirar la, la visión internacional. Él era un gran editor cuando yo empecé en el año 71. Polígrafa ya existía. Existía como eh, editorial más bien de libros, pero luego empezaron ya a editar eh, obra gráfica. Aquí había Polígrafa que, y, y Gili que feia coset, feia cosas por más de eh, un año o dos. Vull dir, no, no era... El... Polígrafa que més amb, 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 amb el Joan de Muga va agafar una empeta de realmente hacer cosas, de crecer, 
de fer 20 artistes, no els consagrats del lloc, no, sinó de fer... Bueno, més cal veure el catàleg de polígrafa. I molta de la... molta de lo que era la literatura, diguem-ne, artística, i sobretot la part aquesta de catàleg, per dir-me, llibre catàleg, tots hem estat... la referència ha sigut polígrafa. Per tant, també... O sigui, editorialment, i després l'obra gràfica, també. Però això ja venia d'abans, de l'època en què Joan Prats i Joaquim Gomis van fer la sèrie de fotoscops. Aquells llibres amb els que intentaven explicar un fet artístic, però eren realment les imatges les que parlaven. I a partir d'aquesta idea o d'aquest projecte fotoscop van anar estranyent aquesta relació i aquesta amistat entre la família de Muga, Joan Prats i Joan Miró, i això va fer que després, en el moment en què Joan Miró va crear la Fundació a Barcelona, en bona part amb el recolzament i amb els ànims que li transmetia Joan Prats, quan va arribar l'hora de pensar en les persones que integrarien el patronat inicial de la Fundació Miró, entre les persones a les quals Miró va acudir i va proposar de formar-ne part, hi havia el senyor Manuel de Muga, que va ser membre del patronat de la Fundació fins pràcticament quan ja va estar malalt i després va morir. Crec que vam tenir la sort, la sort del el vostre pare i el vostre avi, de tenir la relació amb Joan Miró, que això, diguem-ne, ens dona un prestigi històric, que això no ens ho traurà ningú. Llavors, el tema de que des del principi, com a Espanya, en aquelles èpoques, anys 60, 70, no hi havia mercat del món de l'art, vam haver de sortir, això ens ha facilitat molt una cosa que hi ha hagut gent que ho ha hagut de fer molt més tard, per obligació. Per nosaltres és una cosa natural. Jo quan vaig entrar es feien 10 fires l'any. Era el que es feia. Jo quan vaig entrar a començar aquí a Polígrafa tocava amb quatre postals, es començaven a fer els llibres Photoscop, que són els primers llibres d'artista que va treure l'editorial, i això feia entrar a tots els artistes. O sigui, quan intentaven contactar amb artistes es generava el llibre Photoscop. Llavors, el senyor, recordo el senyor Manuel de Muga, que era incansable en quant a caràcter, vull dir, feia molt de respecte com a persona, però al mateix temps podies picar la porta i podies enfocar-li qualsevol problema o qualsevol cosa que veiessis. I el senyor Joan de Muga, doncs bé, al del temps va ser una persona superentranyable i també molt familiar i molt propera. Van connectar amb els artistes. Se'n donen compte que és més interessant ser treballar amb artistes o amb mans de les arts, com el Prats i el Gomis, que no treballar amb plom, imprenta i fent folletos, que treballar amb els artistes. I mica a mica, val més, polígrafa es transforma en un lloc on anem tots a oferir... Per exemple, jo vaig fer una monografia del Marc Carelli, no? vàrem fer el llibre, a mi em va ajudar a ser internacional, perquè el vam fer en anglès per Estats Units i en espanyol per Espanya, quan ningú coneixia el Marc Arelli. Ell no posava cap inconvenient, la gent podia escollir qui volia i li feia el llibre. Això és d'una... En Joan li va fer el Remo Guidieri, vull dir. Amb el Palau Fabra, una operació impressionant de recompilació de Picasso, ordenar-lo, explicar-lo des de Catalunya, en projecció internacional... Tot això ho va fer possible el senyor Muga. Fer llibres de Picasso, explicant el Picasso, des de Barcelona, té una... els editors alemans, els editors francesos, té una projecció grandíssima. Començar a treballar la polígrafa va ser molt maca, perquè... vull dir, la polígrafa també, que era una cosa que jo vinculava molt al Joan, era un espai mític perquè tota la gent que havia estat treballant allà, a més, el tracte de la gent de la política ho fa. Allà bona, no sé ara, suposament és altra gent i tal, però era d'un exquisit i d'una... i d'una... d'una generositat i amabilitat fantàstica, venien a buscar, portaven... Et senties, ostres, et senties allò que dius, 
que habías visto que, que cuando, cuando se ocupaban del, del miró se ocupaban de toda la gener aquella generación, no al Calder o al, al Henry Moore o toda aquella generación. Hay algo muy importante en toda la trayectoria de Joan como galerista y es que sus artistas siempre exponían lo mejor para él y eso es algo que se agradece muchísimo porque todas las obras, si te interesaba hacer una colección, cualquiera de las obras que les ponían podía formar parte de la mejor colección que estuvieses creando y esto es algo que solamente se hace con la gran relación que él tenía con los artistas y el cariño que se profesaban. Estar cerca de él, en ese sentido, a uno eh, le exigía también eh, bueno, reflexionar, trabajar y, y tener un, una obra que estuviera eh, en, en relación a lo que eh, el Joan de alguna manera, sin decir, eh, ¿vale? pero con, con, con los hechos que él proponía, te estaba diciendo. ¿no? Joan era un gran negociant, bueno, era un negociant, pero muy bondadós, que no, no andaba con la espasa a, a tallar el cap del mercado y a buscar el camino más inmediato y más rápido para assolir determinados beneficios económicos o, o de conocimiento, de ser conegut, el que sigui, no. Aquest camí, esta drecera rápida, creo que mai la van prendre. Y Juan siempre me decía, eh... Me decía, me decía Fernando, es que tú haces cosas que son como imposibles, me decía. Y a mí esto me atrae. Me atrae formar parte de, de estas utopías tuyas que son siempre el límite. No venderemos nada, me decía. No, pero no importa, me decía. A mí me interesa esa, esa mirada y esa apuesta que tú tienes con, bueno, con los espacios, con el territorio, con el lugar. Él, en ese sentido, él no, no tenía miedo, no, 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 no te transmitía inseguridades, digamos, sino que todo lo contrario. Te hacía, bueno, eso, probar, eh, ir más allá, digamos. Dentro de un campo de no va a ser más una exposición, no? va a ser un proyecto. Y como proyecto, donde eh, tocas de la manera que que yo intento o que me agrada portar los proyectos es que siguen lo más complejas posibles ¿no? y que tengan esta posibilidad versátil y, y transversal, ¿no? que no sigui lo más un trabajo que se exposa. Y seguramente nos va a comenzar a hablar de un libro. Y del libro imagino que va a venir esta posibilidad de realmente poder ocupar una galería. La galería se transforma en una, una mona. No es que una galería de arte top Rambla Catalunya anava a fer una exposició amb els pastissers com a protagonistes i com a artistes. Clar, és alguna una mica, segurament una mica complicat a entendre. I tot això, a veure, tot això es va fer perquè hi havia un altre Joan al darrere. El Joan, el Joan Muga, sí, Joan mai va dir... O sí, sigui, allò era tan complex que hauria pogut espantar-se y él tranquilo y contento. O sea que... Me dio mucha confianza cuando me propuso hacer mi exposición con él, Mitos, y, y bueno, me hizo sentirme apoyada, esto es, eh, libre, y me lo fue demostrando poco a poco. Es cuando me va a un aniversario de Madrid, en esos 25 años, que en Joan em va a demandar de hacer una exposición sobre los 25 años, y me decía de, de poner los ventiladores, que quería ventilar el espacio, pero sobre todo quería decir, hacer eh, sonar el espacio, fonetizar el espacio en el aire que se desplaza, desplazaba. Y entonces esta cosa de, de fonetizar el espacio, em va a semblar que demanava un catàleg, que es aquest, aquesta cosa que va a hacer tan grossa, això. <laughs> fonació de un espacio. Pero sí que vaig a ver en Joan, y Joan, hem de fer això, y entonces sortir que está entre Joan, que facilitaba mucho las cosas, que no posaba cap problema, que de ahí van davant, encara que valga unos dineros lo fem, y confío en tu y no, y no miraré presupuestos, sino que confío en tu y tú ves me dient y lo pagaré a Era muy incansable y se involucraba en, en, en todos los proyectos que se encontraba a su alrededor o cuando un, un artista le presentaba un proyecto 
él hacía lo imposible por hacerlo. Juan fue una persona eh, que nunca, nunca eh, tuvo un no para mí, nunca. Eh, defendió eh, los aciertos y los errores. We went on working together for a long time and Juan supported many, many efforts for my work and always approached it with quite a sense of humor and was always very nice and kind to me and um, surprisingly kind of honest in his opinions and I think that's the thing about him that I remember most that he didn't lie or tell you what he thought you would like to hear or even what you didn't want to hear he just was straightforward and um, I think that for me was a real revelation because uh, it was just a new way of looking at myself in relation to art. Toda a época da montagem o Juan ele tinha uma, um lado assim muito sério, muito profissional e muito amoroso ao mesmo tempo. E ele se empolgava com a arte. Você via ele ficar feliz com o meu trabalho ou com outros trabalhos. Ele fazia aquilo que ele gostava. E ao mesmo tempo ele foi uma pessoa muito próxima de mim porque ele assumiu uma coisa como um conselheiro. assim Eu tinha às vezes muitas dúvidas de caminhos, de projetos. E ele era muito conectado também, conhecia muitas pessoas. Ele era uma pessoa extremamente importante na arte contemporânea espanhola, catalana e mundial. Eu creio que o João de Muga tinha um radar, tinha um radar que ele fazia funcionar. E depois veia as coisas e já juntava ideias. E, o... e además, uma coisa muito, muito boa e é que podes pensar que podes fazer uma coisa però ell la feia. Joan de Muga va permetre eh, generar tota una, eh, tot un sistema de col·laboracions entre, eh, entre, entre, una, una, entre galeries, entre centres d'arts i entre professionals. I això en aquells moments era totalment una novetat. Feia temps que a Barcelona estava parlant de que tenien que organitzar una associació en que agrupés les galeries d'art contemporani de la ciutat. Eh, I dintre aquests temps que s'estava parlant, el Pascual Bergall, l'alcalde de Barcelona, ens va convocar a una sèrie de gent, però sobretot el, els, els galeristes de, que després van estar a Mar Barcelona, estaven també invitats. Poc abans eh, ens hem reunir Joan i jo amb la Marisa. I ens hem reunit a la Fundació Miró, al bar de la Fundació Miró. Escolta, algú tindria que explicar amb l'alcalde a veure què fem o deixem de fer. Diu, és, és, doncs parlarem de l'associació Art Barcelona. És llavors quan entre el Joan i jo vam anomenar, vam anomenar allò de dir, escolta, tu tindries que ser la primera presidenta a, a la Marisa. Ens va portar primer a a ser socis fundadors, junts, de la Unió de Associacions de Galeries d'Arte d'Espanya. De Jo en aquell moment ja era membre de la Junta d'Art Barcelona que presidia en Joan i junt amb Juana de Izpuru vam ser una mica els tres pioners que vam entendre que calia que el galerisme d'art contemporani tingués una entitat a Espanya que el representés i que fos interlocutor permanent amb les administracions públiques. Això en Joan ho tenia molt clar i jo crec que els altres també ho teníem clar. I en Joan eh, va ser el, el primer president, perquè en Joan eh, sempre havia estat un home de pau i de consens. Quan jo... Eh, me convencieron para presidir el, el consorcio de galerías y, y él generosamente, pero muy generosamente, eh, aceptó ser el vicepresidente. Eh, para mí fue vamos, eh, vital porque él me daba la credibilidad que, que yo no tenía eh, de cara al resto de, de, los, de los colegas y, y su apoyo y, y sus consejos y su, y su presencia fueron absolutamente... Eh, eh, necessàries per a mi i, i fundamentals. Evidentment, l'aparició del mag a la caixa 
la MAEC suposa un reordenament de l'escena artística. Però en Joan ajudarà el Consell de Magba, al qual pertanyia, a estirar la corda i a fer contactes. I això és el que ha fet sempre. No ha estat un galerista gelós dels seus artistes, ni gelós de les autories, les signatures i tal, sinó que generós, còmplice de les altres activitats que feien a l'exterior. I això és molta categoria personal i això ho fan molt pocs. Quan es va organitzar el banc, el Museu d'Art Contemporani, nosaltres ens vam agrupar, el Joan Tom Maragall, el Joan de Mulga i jo, per dir, és el nostre museu, hem de fer alguna cosa, hem de comprometre'ns amb el museu de la nostra ciutat, perquè sempre hi havia un gran compromís de ciutat, i hauríem de fer alguna cosa. Llavors vam demanar al Magba, vam arribar a un acord econòmic per muntar la botiga del Magba. Hi havia una cosa que la teníem molt clara, que és que si realment posàvem en marxa aquesta botiga, havia de ser una botiga en el més alt nivell del que és una botiga d'un museu d'art contemporani. I, lògicament, en aquell moment la referència era la botiga del MoMA a Nova York i que els tres la coneixíem. I vam decidir que era important anar els tres a Nova York. Va ser una vivència enriquidora i que ens ajudava a cada vegada més entendre'ns, conèixer'ns i estimar-nos. La part més important de Juan era la seva bonomia. És que és que ell quería a todo el mundo y apreciaba a todo el mundo y se volcaba por todo el mundo. The gallery represented my whole reality in the middle of the in the middle of the city and some of the shows that were done were really groundbreaking and things that you know never again have we seen in in Barcelona. So I think Juan um in some way was responsible for that even though he didn't present himself as responsible he kind of left the gallery director to do the work que la idea de lo que ell desprèn no l'expressa, em sembla. És molt modest. Té una modèstia no gegantina. Però llavors, això el fa doblement important. És a dir, no fa falta ser gran per mostrar lo gran que ets. I llavors, ell tenia aquesta qualitat meravellosa de la discreció. Hi ha un un trosset, un tros important de la meva vida ficada aquí. I llavors això jo crec que és sobretot gràcies a ell i a vosaltres, però ell va ser el que, o sigui, una mica el ganxo, no?, el que t'estira i que et diu i tal. I sense voler-ho, vull dir, aquella persona que jo pensava que era tímida, que era inaccessible i tal, de cop i volta es va tornar com una persona al cap de al cap d'uns quants anys, però tampoc va ser ràpid, però es va convertir en tot el contrari, en una persona que, a més, al final les converses ja no només anaven d'art, ja anaven de tot, de la vida, del futbol, del Barça, de tot. Cuando vinieron las crisis del arte y todo aquello que vivimos, él nunca desfalleció ante las adversidades estas. Él continuó. Hubieron galeristas que, que, que tuvieron que cerrar y que des, eh, cerraron y que no pudieron hacer otra cosa, pero él no, él ahí tenaz eh, eh, con ello. ¿no? Había eventos duros, pero una cosa que Juan tenía era nunca perdía la sonrisa, nunca perdía eh, las ganas, el tal, pues se había que hablar con este banco, pues hablar con otro banco, tal, o sea, eh, son 50 años donde ha habido tal, pero es un espíritu que tenemos, yo creo que los tres, y por eso nos hemos llevado bien los tres siempre, de, estás mierda para adelante, bueno, venga, luchar, 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 luchar. Fue fácil o difícil, porque era dificilísimo lo que fue. Pero no le daba la más mínima importancia. Y es fue muy, muy fácil. Però que va deixar una empremta i que tot... i una coherència. 
i un sentit, eh? Ha cregut molt en els artistes i una mica els artistes també els hi ha donat molt camp, o sigui, ha estat extremadament respectuós en com els artistes volien fer, presentar i realment aquest respecte jo crec que és el que l'ha fet diferent, un galerista diferent perquè ell es mantenia una miqueta al marge i aquesta manera de... aquesta generositat als artistes els hi favoria moltíssim. En realitat, a tot l'equip. Perquè és el que et permetia que poguessis treure el millor. Trabajar con Juan fue estupendo. Era una persona que era afable, era empática, tenía un gran corazón. Y a nivel profesional, era una persona que si confiaba en ti, delegaba completamente. Es decir, que podías hacer yo en el año 90 pude hacer una exposición solo de mujeres, que estaban Cindy Sherman, Annette Lemieux, Barbara Bloom, Rosemary Trockel. Él se paraba vestido en traje americano y corbata, y en cambio era muy moderno. La modernidad le, 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 le arribaba y, y, la, y, la, y la, la enseñaba. Porque él, a part de, a part de, ser, a part de la feina que i del llegat que hagi pogut deixar des del punt de vista de com a marxant, com a galerista, ell era una gran persona, vull dir, i això, i transmetia aquest afecte per als artistes, per les exposicions, realment ell estimava el que feia i això es notava, no? I per tant, la relació amb ell no era una relació merament professional, era més que això, era més que això. No és que fos també amic dels que ens agradava l'art, si no era creador de col·leccionistes, em sembla. És a dir, no és que fos persona que va crear col·leccionistes. Haig de dir, amb el que m'ho deia estir jo, que jo seria un fill de la seva creació de col·leccionistes. Em va ajudar molt. Bueno, sabeu que les galeries d'art són llocs que eren molt sagrats. Segueix en ser-ho, eh? És a dir, la gent no s'hi atreveix, no? No s'hi atreveix. Però als anys 70 era tremendo, no? Però ell tenia com la porta oberta mentalment perquè la gent s'hi apropés. Sabia molt bé tractar la gent i ensenyar-nos a col·leccionar, també, eh? Que em va obrir el la visió de l'art, no? Vull dir, per mi, en principi, tot era la pintura i ell em va fer veure que hi havia altres coses, també. Hi havia fotografia, hi havia instal·lació, hi havia vídeo, hi havia unes coses que a mi em costava molt més d'entrar, però que vaig acceptar com a part d'aquest... de l'art i com a part d'aquest interès per veure coses, per absorbir, per anar absorbint que a mi siempre me aconsejó, me transmitió sus conocimientos de arte, y no solo como galerista, sino como amigo. Y él era un hombre muy especial. Yo no sé cómo se dirá en catalán, pero seguro que hay una expresión para eso. Un hombre eh, tranquilo, calmo. Yo nunca lo vi eh, enfadado ni, ni nervioso. Eh, cuando trabajaba, trabajaba muy bien, nos respetábamos mucho, era un hombre sencillo de, de trato, no había grandes desniveles de poder entre nosotros, entre otras cosas porque yo estaba empezando a tener poder, muy poquito, cuando yo empecé con él pues eh, tuve la suerte de que él quisiera hacerme una, una exposición. Era una persona tímida y yo soy del norte, con lo cual tampoco es que sea excesivamente habladora, pero nos entendíamos muy bien. Era una persona que siempre trataba de explicarte, de enseñarte la obra de los artistas que exponía y tenía una cualidad para mí muy muy importante y es que jamás intentaba presionarte para que comprases algo. 
Meita tu sigaba. Y yo creo que Luca, Luca le agradaba, no sé, eh, vosotros sabréis mi yo, pero es enseñarte las cosas y que tú necesites descubrir, necesites descubrir lo que, lo que había de arriba de yo y, y bueno, si, 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 si realmente era una cosa que te interesaba y yo, y volías comprar obra y volías tal, pues encantado, pero si no, no pasaba re, o sea, lo importante era, era enseñarte aquel proyecto. De vegades, aquellos dubtes que, escolta Joan, que teniu referencia esta litografía de Joan Miró que se va a hacer en el año 72, eh, si la edición que surta el libro tal es correcta, que, eh, cosas de qué tipo, eh, y si no te las podía contestar en aquel momento, eh, et contestaba a la tarde o el día siguiente, pero siempre era fácil, tenía que esta relación, que esta comunicación. Para nosotros siempre fue un, pues eso, un, de mucha ayuda. De, de mucho apoyo, eh, no solamente en consejos, sino en, 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 en apoyo real. Sin complicidad, sobre todo, ¿no? siempre había como un... Eh, y además cuando empezábamos, ¿no? como un trato como de igual a igual, que, que nos sí, daba sí, así sí, como no. una... pues decíamos, ya ves, ¿no? Sí. O sea que, y en esos momentos es realmente cuando necesitas eh, pues eso, la, el apoyo ¿no? o, o, la, o la ayuda. Con los mocos ya, yo me siento de la familia. O sigui, eran por la profesión, por la proximidad, por el afecto y, y, y la manera de pensar. Sí. O sea, de mirar endavant, lluitar molt, el vostre avi en caire sí. infinit. Era la única persona que se atrevía a telefonar a las 8 del matí para si tenía las pruebas de un libro. Pero el teu tampoco es posaba en el trabajo. No se posaba mai en la feina. Vull dir que si tu feies un gargot, mai em diria res. Yeah. Però en canvi es posava el mínim detall de com tornaràs a Barcelona, eh, si això en farem 300 o 200, si ho signaràs tots o si fem una edició també paral·lela. Corria per allà quan estaves fent us aquell, passava un moment donat i et saludava. No et deia res de la feina, però sí que estava... Jo soy aquí, saps una dia? Eh, padre Muga, pues, aparecía por allí. Yo recuerdo a Padre Muga, o sea, decirme, Oye, esta colección que, que estás haciendo, esto es muy rara, ¿eh? Pero, ¿tú crees que estos serán los miros del mañana? Se me decía, porque él tenía esa, también, algo que me gustaba, porque veía de dónde salía Juan. O sea, no me decía, ¿tú crees que se venderán? No, no, no. Me decía, ¿tú crees que estos serán los miros del mañana? Como diciendo, ¿serán los artistas importantes mañana? O sea, en el fondo había... Tenían todos esta voluntad de hacer las cosas con altura, ¿no? Nunca me dijo, oye, eso se vende, no se vende. Jamás. Quizás le venía de familia también, ¿no? Creo que debió ser el primero que, que, que tuvo una sucursal, por ejemplo, en Nueva York. Eh, por supuesto, es el primero que, que fue a, a, a ferias eh, y a conocer y a, y a trabajar en, en países e incluso en continentes a los que ninguna galería española había ido, cuando nadie conocía qué pasaba en Asia, eh, Polígrafa y John Ratch eh, ya habían estado, en Latinoamérica eh, eran, eh, fueron abriendo siempre camino eh, para, para el resto de la, de la profesión. Y un familia es propio, y un familia es para anticipar siempre resultados. Supongo que algunos son también y otros no, pero personas como él nos han dado un razón internacional, ¿no? Con la valentía de crear a Nueva York, a Los Ángeles, fins a Tokio, una oficina, ¿no? Con la presencia de las fires, cuando eso no tocaba. Y aquí tenemos las fires es como un estirar para que todos, todos todos los amigos, todos los que vivimos en el núcleo que de la efervescencia artística, nos apuntamos a ir a la Fira de Basel, sobre todo en los años 70. Y el Consulat General de Cataluña era la Galería Joan Prats. Allí nos refugiábamos todos. Allí hacíamos una tertulia de dir ¿on han de ir? Aquí hemos de ver aquí interesa portar Barcelona, etc. Y nos va ayudar a todos los críticos, 
els galeristes, tots els amants de l'art, els col·leccionistes. Quan va obrir la Galeria Nova York, que això va ser realment un sotrac, va commoure molt el món de l'art, perquè a veure que una galeria s'atrevís a anar a Nova York, en aquell edifici, al carrer 58 o 59, i aquell porter, tu miraves i veies totes les galeries que hi havia allà, que t'hi podies passar el dia pujant i baixant pels pisos, anant veient exposicions. I clar, vam anar, i vam anar a la inauguració. I va ser molt divertit perquè el dia que vam arribar vam anar a sopar tots nerviosos, el teu pare i la teva mare nerviosíssims, però amb una il·lusió i una història que era... et feia sentir que estaves que eres internacional. En Nueva York se, se le abrió la cabeza a otras posibilidades y tenía, era un, era un hombre con una, ambicioso también, en, en, en el buen sentido de la palabra, y con una gran capacidad. Yo no conocí la Galería de Los Ángeles, pero sí la Galería de Nueva York. Y era una galería magníficamente considerada por todos los galeristas importantes de Nueva York. He visto allí algunas exposiciones siempre de artistas españoles magníficos. Pero él con esa galería en Nueva York, se, en España, se distinguió por traer a artistas extranjeros, algo que muy pocas galerías hacían. O sea que allí has puesto a, a Cristo, a Seagal, a Motherwell, etc. Aleshores yo había tenido una gran estimación, y al Dreyer también, y es claro, he tenido una convivencia maravillosa entre Nueva York, México y Barcelona. Juan un día me llamó y me dijo, oye, he comprado un espacio en Pueblo Nuevo. El Pueblo Nuevo en aquel momento era un lugar absolutamente separado de Barcelona. Me dijo, oye, no sé qué hacer con esto, pero lo he comprado porque creo que está bien comprarlo en este momento, lo voy a usar de almacén, pero ¿por qué no piensas algo? Era un periodo, digamos, de, de formación de la ciudad, con mucha energía, porque se preparaba el 92 y demás, pero no había instituciones, la TAPIES estaba empezando también. Eh, bueno, quiero decir que no había nada. Y yo creo que aquí podemos hacer algo muy interesante para la ciudad, ¿no? que es um, un proyecto de invitar artistas que no hayan expuesto nunca en Barcelona, Uh, a poder ser no en España tampoco, ¿no? pero bueno, en Barcelona principalmente, pero que nos hagan una producción, una pieza específica para, para el lugar. Y eso sí que fue una aventura impresionante porque no había ningún particular que crease una institución como una Kunsthalle eh, en una ciudad como Barcelona, ni tampoco en ningún sitio de España. Y las exposiciones que hemos visto allí son exposiciones que podían haber estado realmente en cualquier Kunsthalle alemana o cualquier eh, frac francés o cualquier eh, sitio de exposiciones de Londres. La persona eh, más idónea para iniciar una, una línea de este tipo eh, en aquel momento podía ser Janis Cunelis, ¿no? porque era un artista implicado, políticamente implicado, eh, bueno, no había dudas de lo que le rodeaba y también mmm, no había dudas de que se había posicionado en contra de todo lo que estaba pasando sobre el mercado y demás, y me parecía que era como un statement de entrada. ¿no? Hemos tenido la suerte de poder trabajar con artistas que desgraciadamente hoy ya no están, en su mayoría, ¿no? pero que eran o esta voluntad también, eh, que a Juan esto ya se le salía de salir de la, del espacio de la fundación, ¿no? O sea, pues el trabajar pues, en, con Ronnie Graham, trabajar en la, en la biblioteca pública, con Rebeca hacer el, el hotel... O sea, claro, nos fuimos como agrandando, eh, y, pero era la libertad también de lo privado. ¿eh? O sea, pues queríamos utilizar un hotel, pues conseguías el modo de que el hotel también participara, pero bueno, todo era esfuerzo y, y, y también una voluntad de, de, de que la ciudad lo viviera. ¿no? O sea, era, no era nosotros somos la institución, no, era formamos parte de la ciudad y la ciudad forma parte de nosotros. Y este intercambio tuvo, yo creo que tuvo frutos increíbles. La exposición de Rebeca, la extensión en el hotel, una, creo que fue una de las cosas, yo y ella, ¿no? es una de las cosas más increíbles que ha hecho.
Y la verdad que los artistas y la programación que, que tuviste era súper interesante y eh, supuso un, un cambio en, el, en la forma de, de hacer galerismo de, aquella, de aquellos momentos y de aquella época. Esto en la historia de Barcelona tiene que contarse como una poner una medalla de oro a un personaje que no pensó en ningún momento sacar un partido económico ni conseguir hacer mercado a través de la galería. Entendió que era un proyecto muy, muy único ¿no? y que era para la ciudad. Yo creo que Joan tenía clarísimo, clarísimo que, que su rol en, 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 en la cultura de este país era eh, abrir paradigmas, digamos, abrir caminos, digamos, ¿eh? Eh, romper y hacer que el arte contemporáneo eh, tuviera, tuviera eh, eso, concreción real aquí. ¿eh? Y la Joan Prater en el fondo es eso, digamos, la galería, digo yo, ¿no? Eh, bueno, al final se reconoce con el premio de la Cruz de San Jordi, ¿no? Decía, hay, hay, al final, después de tanto esfuerzo, hay, una, hay un reconocimiento que en el fondo... Y se le hace un reconocimiento a él, a su padre, a un patrimonio que, que, que es mucho más potente, mucho más relevante para la ciudad y para él, digamos. ¿no? Y, y, y yo creo que en ese sentido todos los autores y todos los artistas que han trabajado con Joan eh, nos tenemos que sentir tremendamente orgullosos de haber formado parte o de haber tocado esa energía o esa capacidad inédita que él tuvo de eh, entender que una ciudad que tenía muchas posibilidades pero que en su momento le tocó a él ser uno, 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 no el primero, pero uno de los primeros que tomó esta decisión, digamos. Joan de Muga Doria, galerista y editor, por compromiso con la creación contemporánea, vinculado a la galería Joan Prats, impulsó de otros espacios de arte a Nueva York, Los Ángeles y Barcelona. Ha destacado por la promoción internacional de artistas catalanes, también es relevante la seva tasca a Ediciones Polígrafa y a Polígrafa Obra Gráfica. Yo creo que al final estas cosas son lo importante en, en la vida, ¿no? es el legado que, que dejamos, el legado personal y el legado profesional. Y yo creo que, que en ese sentido yo me sentiría muy orgulloso de, de, de haberlo hecho así. Home, no cal dir que és un protagonista. I els protagonistes queden per sempre. Encara està present perquè algú que és tan recordat sempre està. Expuse por primera vez con Joan en enero de 1992. Fueron 30 años de colaboración sin que recuerde ningún tipo de roce. Voy a intentar ahora, con 30 palabras, aproximarme a un retrato de Joan. Inteligente, honesto, profesional, impecable, valiente, elegante y peculiar. Reservado, afable, atrevido, claro, privado, fan de Messi y Ansu Fati, protector, arriesgado, guardameta, culé enamorado, Eugenia, padre generoso, abuelo, honrado, amigo, Joan de Mugar. 